Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gasing Muslim yang berbahagia. Inilah karya dan kemasyuran ilmuwan Muslim Al Zahrawi. Yang terakhir dari kami, yaitu yang keenam. Setelah kita bahas lima video sebelumnya yang berisi ilmuwan Muslim sebelum masa Al Zahrawi. Yang keenam, Al Zahrawi pada tahun 936 sampai 1013 Masehi. Al Zahrawi merupakan salah satu ilmuwan Muslim terkenal di dunia. Beliau seorang tokoh yang meletakkan dasar-dasar ilmu bedah modern. Hingga kini, karya-karya dan pemikirannya dijadikan kurikulum pendidikan kedokteran di Eropa. Beliau merupakan keturunan Arab Ansar yang menetap di Spanyol, Cordoba, ahli bedah Muslim, Al-Qasim, Nasrawi, adalah orang yang lebih maju dari zamannya. Dikenal sebagai Bapak Bedah Operatif. Ia menemukan lebih dari 200 alat bedah pada abad ke-11 lalu. Penemuan dan karyanya itu menyelamatkan jutaan nyawa. Sayangnya, beliau tidak diberi kredit yang cukup untuk penemuannya. Dikutip dari laman, Tertewer. Dia lahir pada 936 Masehi di Al Zahra, dekat Cordoba, di Spanyol Selatan. Zahrawi tumbuh dewasa pada masa kekhalifahan Umayyah, salah satu periode paling makmur dalam sejarah Islam. Salah satu buku Al Zahrawi yang sangat terkenal adalah Al Tasrif. Sebagai seorang jenius medis, ia menghabiskan lebih dari 50 tahun. Melayani sebagai dokter pemerintahan untuk Khalifah kedua Cordoba, Al Hakam II, dan Al Mansur, penguasa de facto Muslim Spanyol, diriwayatkan ensiklopedia bergambar pertama tentang alat-alat bedah yang digunakan sebagai manual di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 500 tahun, yang telah mempengaruhi perspektif ilmiah modern tentang bedah operatif dan berkontribusi pada masa renaisans Eropa. Buku ini terdiri dari 30 bab. Hasil dari praktik dan pengalaman medis Zahrawi selama 50 tahun. Umumnya, dia dikenal dengan nama latinnya, Abu Kasis. Keterampilan dan pengetahuan Al-Zahrawi tentang pembedahan membuatnya mendapatkan gelar ahli bedah abad pertengahan terbesar di dunia Islam dan abad pertengahan. Dia yang memalopori penggunaan ketgat untuk jahitan operasi internal dan instrumen bedanya masih digunakan sampai sekarang. Azhar Hawi dipengaruhi oleh pengobatan penyakit seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad dan menggunakannya untuk mengobati orang. Dia mengembangkan alat bedah untuk operasi sesar dan operasi katarak serta orang pertama yang menemukan penyebab kelumpuhan. Sebelum dia, tidak diketahui apa sebenarnya yang menyebabkan kelumpuhan. Al Zahrawi menjelaskan bagaimana penyebab kelumpuhan yang berasal dari patah tulang belakang. Dia juga dikenal menggunakan kombinasi unik bahan kimia untuk sterilisasi alat bedah yang memiliki dampak serupa dengan sifat antibakteri di zaman kita lebih dari 100 tahun. Setelah kematian Zahrawi, penerjemah manuskrip ilmiah Italia yang terkenal, Gerard of Cremona, tiba di Spanyol untuk menerjemahkan karyanya dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Pada tahun 1250, Inggris memiliki manuskrip medis pertamanya, yang sekarang menjadi manuskrip tertua, dan menurut British Medical Journal, manuskrip tersebut memiliki kesamaan yang mengejutkan dengan ensiklopedia Al-Zahrawi. Periode antara abad ke-8 dan abad ke-13, yang biasa dikenal sebagai zaman keemasan Islam, telah melahirkan banyak sarjana intelektual Muslim, membuat penemuan-penemuan inovatif yang berkontribusi pada berbagai cabang pengetahuan manusia, seperti filsafat, astronomi, matematika, dan kedokteran. Azharawi juga memainkan peran penting dalam diagnosis bedah saraf yang mencakup manajemen cedera kepala, cedera tulang belakang, patah tulang tengkorak, hidrosefalus, dan efusi subdural. Sekali kejadian dalam hidupnya, ia menemukan seorang bayi laki-laki yang kepalanya sangat besar. Diagnosisnya tepat 
Ketika ia dengan jelas menggambarkan bagaimana tentang kelainan itu, yang sekarang dikenal sebagai hidrosefalus, itu terjadi karena drainase yang rusak dari cairan serbrospina. Cairan tubuh tidak berwarna yang ditemukan di otak dan sumsum -sum tulang belakang. Sobat blessing muslim yang berbahagia, sudah tuntas pengetahuan kita untuk mengetahui ilmuwan muslim yang mengharumkan agama Islam dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan kedokteran. Ternyata, ilmuwan Islam adalah pelopor ilmu pengetahuan yang karyanya masih dipakai pada masa sekarang ini. Sayangnya, orang lebih mengenal ilmuwan barat yang sebenarnya hanya manuskrip dari karya ilmuwan muslim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.